प्रिय शिक्षार्थी बृंद तुम्हारा भलो आसो निश्चय आज के द्वित वर्ष क्लस शुरू कर लज थे तुम्हारा प्रस्तुत थक आज के क्लस निची प्रथम पत्र ष्ठ अध्याय जलवायु अंचल एवं से भूमध्य सागर जलवायु प्रथम जेने नहीं भूमध्य सागर जलवायु संज्ञाटी भूमध्य सागर जलवायु साधारण तो महादेश के पश्चिमांशे त्रिस थ पैंतालिस डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशर मध्य देखा जाए ये जलवायुटी भूमध्य सागर तीरवर्ती अंचले सबसे स्पष्ट भावे पर जलवायर नाम भूमध्य सागर जलवायु एन देख भूमध्य सागर जलवायर अवस्थान अवस्थान टीके देखाते एक हे अक्षांशी अवस्थान कत डिग्री थे कत डिग्री और एक हे आंचलिक अवस्थान को देश व अंचले जलवायुटी देखा जाए प्रथम अक्षांशी अवस्थान भूमध्य सागर जलवायुटी भूमध्य सागर आशेपाशे अंचले देखा जाए विशेषकर त्रिस थ पैंतालिस डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशर मध्य ये जलवायु परलक्षित है एक चित्रे माध्यम देखते भूमध्य सागर जलवायु अंचल देखिए भूमध्य सागर सागर जलवायु प्रभावित देश व अंचल समूह भूमध्य सागर जलवायु साधारण भूमध्य सागर आशेपाशे देशगुलोते ही देखा जाए स्पष्ट भावे आगे हमें अंचलगुल हे यूरोप दक्षिणांशे पर्तुगाल स्पेन फ्रांस इताली ग्रीस जुगोस्लाविया एशियार पश्चिमांशे तुरस्क सरिया लेबन प्लेस्टाइन इजराइल आफ्रिकार उत्तरांशे मिसर लिबिया टीनेशिया आलजेरिया मरक्को एड़ा भूमध्य सागर मध्य किस द्वीप रही है आप जानी सिसिली क्रीट कर्सिका सैप्रास माल्टा प्रभृति देशों जलवायु देखा जाए एड़ा सामान्य परमाणे देखा जाए जुक्तराष्ट्रे कलिफोर्निया दक्षिण अमेरिकार मध्य चिली आफ्रिकार दक्षिण पश्चिमांश एवं अस्ट्रेलियार दक्षिण पश्चिमांश ये जलवायु सामान्य परमाणे देखा जाए एक विश्व मानचित्र माध्यम देखते भूमध्य सागर जलवायु चिन्हित करपर रही भूमध्य सागर जलवायु वैशिष्ट्य भूमध्य सागर सागर जलवायु टीके पर्याचना कर ले सामग्रिक वैशिष्ट्य देखते पाई वैशिष्ट्यगुल हे मनोरम परेश रौद्रकर उज्जवल आबहवा मेघमुक्त आकाश ए शीतकाले बिस्टीपात है ग्रीष्मकाले बिस्टीपात है ना ये एक अन्यतम वैशिष्ट्य हमें उपादान भित्तिक वैशिष्ट्यगुल एक आलोचना करब प्रथम वायर तापम्रा भूमध्य सागर जलवायु जेहेतु त्रिस थ पैंतालिस डिग्री अक्षांशर मध्य अवस्थित एखे सूर्य कख खराब भाव किरण देना फले तापम्रा थे परिमित यपम्रा ग्रीष्मकाले एक सतााश डिग्री सेलसियस मध्य था शीतकाले पांच थ दस डिग्री सेलसियस मध्य था शीत और ग्रीष्मे तापम्रा जथेष पार्थक्य रही है प्राय एगारो डिग्री सेलसियस वायर चाप और वायु प्रवाह भूमध्य सागर जलवायु अंचले ग्रीष्मकाले उत्तर गोलार्धे सूर्य कटक क्रांति रेखार ऊपर अवस्थान कर यह समय वायुचाप बलयगुल उत्तर दिखे सर जाए भूमध्य सागर जलवायु अंचल दिए उत्तर पूर्व अयन वायु प्रवाहित है ये वायु स्थलभाग आसे फले शुष्क था बिस्टीपात है ना एक समय दक्षिण गोलार्धे तक शीतकाल ये अंचल ऊपर दिए समुद्र थ पश्चिमा वायु प्रवाहित है और समुद्र थे आसे बोले वायु आद्र और बिस्टीपात घटाय एक उत्तर गोलार्धे जख शीतकाल तक वायुचाप बलयगुल दक्षिण दिखे सर जाए ये भूमध्य सागर अंचल ऊपर दिए समुद्र थ पश्चिमा वायु प्रवाहित है ये वायु जलिय बाष्प नहीं आसे और बिस्टीपात घटाय तक सूर्य अवस्थान कर दक्षिण गोलार्धे दक्षिण गोलार्धे तक शीतकाल दक्षिण गोलार्धे भूमध्य सागर जलवायर ऊपर दिए तक शुष्क अयन वायु प्रवाहित है यह शीतकाल दक्षिण गोलार्धे भूमध्य सागर अंचले को बिस्टीपात है ना बिस्टीपात आर्द्रता ये आगे पॉइंट के बुझते पे भूमध्य सागर जलवायु अंचल प्रधान वैशिष्ट ही हे शीतकाले बिस्टीपात ग्रीष्मकाल बिस्टिहीन फले शीतकाल थे आर्द्र ए ग्रीष्मकाल थे शुष्क एखे बाश्वरी गड़ बिस्टीपात पचिस सेंटीमिटार के पचात्तर सेंटीमिटार पर्त हो 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই জলবায়ু বা এই জলবায়ুর প্রভাবে ওই অঞ্চলে কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন হয় উদ্ভিদ প্রাণী মানুষ মানুষ উপজীবী মানুষের উপজীবিকা শিল্প বাণিজ্য কৃষি এই বিষয়গুলো আমরা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে দেখব প্রথমে উদ্ভিদ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যেহেতু বৃষ্টিপাত কম তাপমাত্রা কম ফলে এখানে কোনো গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়নি এখানের অধিকাংশই কাটা ঝোপঝাড় এবং ডুমুর এবং জলবায় জাতীয় বৃক্ষ এখানে বেশি এই অঞ্চলে সাধারণত ওক কর্ক ফাইন ফার বার্স সিডার মিষ্টি বাদাম তুত এ জাতীয় গাছগুলো এখানে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তবে দীর্ঘকালীন শুষ্কতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছগুলো ধরন একটু ভিন্ন হয় দীর্ঘ মূল মোটা ত্বক এবং পাতাগুলো তৈলাক্ত এবং রসালো হয়ে থাকে এরা শুষ্কতা থেকে রক্ষার জন্য পানি সঞ্চয় করে রাখে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফল গাছ হয় এই অঞ্চলকে বিশ্বের ফলের ঝুরি বলা হয় সাধারণত লেবু কমলা লেবু পিচ জলপাই আঙ্গুর আফেল বাদাম ডুমোর এগুলো প্রচুর পরিমাণে এখানে জন্মে থাকে এবং সেচের মাধ্যমে এখানে প্রচুর কৃষিকাজ হয় গম জব ভুট্টা তামাক ধান এ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এখানে ফসল উৎপাদন হয় আমরা কয়েকটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এগুলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এই অরণ্য এখানেও আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি জলপাই গাছ আপেল এবং ক্যাকটাস জাতীয় বৃক্ষ এই অঞ্চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবজন্তু ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে যেহেতু কোনো গহীন অরণ্যের সৃষ্টি হয়নি ফলে এখানে কোনো হিংস্র জীবজন্তুও বসবাস করতে পারে না এখানে তৃণভূমির পরিমাণও কম এখানে অধিকাংশই গৃহপালিত প্রাণী বিশেষ করে ভেড়া ছাগল উট দুম্বা মেষ খচ্চর গাধা শুকর এই সব প্রাণী এখানে বসবাস করে বা পালিত হয় তবে বর্তমানে গরু মহিষাদিও এখানে পালিত হচ্ছে আমরা কিছু প্রাণীর ছবি দেখতে পাচ্ছি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এখানেও কিছু বিচিত্র রকম প্রাণী আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রাণীগুলোই সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় অধিবাসী এবং উপজীবিকা এটু একটা চমৎকার পয়েন্ট ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের মনোরম পরিবেশ উপকূলীয় অবস্থান উন্নত যোগাযোগ উর্ভর মৃত্তিকা এবং সহজ জীবনযাত্রার জন্য প্রাচীনকাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু সভ্যতার আদিভূমি বিশেষ করে মিশরীয় সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা রোম সভ্যতা এই সবই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এখানে মানুষগুলো শিক্ষিত সাংস্কৃতিক মনা ধার্মিক এবং বার্জিত রুচির অধিকারী তবে মানুষগুলোকে অনেকটা প্রাকৃতিক সুবিধার জন্য অলস এবং কর্ম বিমুখ করেছে তবে এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান কাজ হচ্ছে ফলের চাষ এবং কৃষিকাজ তবে এখানে অন্য অন্য কিছু পেশাজীবী মানুষও রয়েছে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য হোটেল পর্যটন শিল্প এখানেও প্রচুর লোক এখানে কর্মসংস্থান করে নিয়েছে আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি ফল সংরক্ষণের ফসলি জমি এবং জলপাই কাছ থেকে জলপাই পাচ্ছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আছে এখানে খনিজ সম্পদ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল খনিজ সম্পদে মোটামুটি সমৃদ্ধ এখানে মিশর আলজেরিয়া মরক্কো ইতালি ক্যালিফোর্নিয়া সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যায় এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বর্ণ খনি রয়েছে মরক্কো এবং ইতালিতে গন্ধক এবং মার্বেল পাথর পাওয়া যায় মোটামুটি খনিজ সম্পদে এই অঞ্চলটি সমৃদ্ধ পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় প্রাচীনকাল থেকেই উন্নত ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে পালতোলা জাহাজ দিয়ে মানুষ বাণিজ্য করত অনেক আগ থেকে এখনও নৌ সড়ক এবং বিমান পথে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সাথে এদের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ এরপরে হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ব্যবসা বাণিজ্যে এই অঞ্চল যথেষ্ট উন্নত এখানে যেসব দ্রব্য আমদানি করে থাকে এরা সাধারণত খাদ্য শিল্পের যন্ত্রাংশ এবং শিল্পের কাঁচামাল আর রপ্তানি করে থাকে এরা ফল ফলের রস মদ খনিজ তেল জলপাই জলপাইয়ের তেল রেশম রেশমজাত দ্রব্য পশ্মি দ্রব্য সিনেমা গন্ধক মার্বেল পাথর এরা প্রচুর পরিমাণে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে থাকে আমরা কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের শিল্প কারখানা 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আরামদায়ক জলবায়ু এবং স্থানীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে এখানে প্রচুর শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে প্রধান শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে রেশম পশম সাবান শিল্প মদ শিল্প চিনি শিল্প জলপাইয়ের তেল শিল্প অন্যতম তবে এখানে প্রচুর ফল সংরক্ষণ ফলের রস সংরক্ষণের জন্য প্রচুর শিল্প কারখানা এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তবে বৃহদাকার শিল্প এখানে কম গড়ে উঠেছে কারণ এখানে শক্তি সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে এই জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলস আমরা জানি হলিউড চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত এছাড়া ফ্রান্স এবং ইতালীয় এই শিল্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে মরক্কো কার্পেট শিল্পে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে আমরা এখানে এই শিল্পের কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি উপসংহার পরিশেষে আমরা বলতে পারি সুপ্রাচীন কাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু সভ্যতার পাদভূমি লোক বসতি ঘন রৌদ্র কর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যকর এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশের জন্য এই অঞ্চল পর্যটন শিল্পে যথেষ্ট সহায়তা করেছে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদও রয়েছে তাই আমরা সহজেই বলতে পারি যে নদুর ভবিষ্যতে এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বিশ্বের একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ অর্থনৈতিক উন্নতিতে আরও সমৃদ্ধ হবে এটা আমরা আশা করতে পারি আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ